야 진짜 멋지다 최고 남한강 최고 자 지금 집들 방향을 보시면 다 저렇게 오른쪽 아래를 향해 있는데요 아 여기 산책로 드라이브 코스 아주 좋습니다 꽈당 아이고 깜짝이야 저 진짜 놀랐습니다 찍사홍의 전원마을 답사기 오늘도 역시 전원주택의 성지 양평입니다 지난번 마을이 산이었다면 이번엔 물 혹시 아 나는 산이 더 좋은데 하시는 분들은 지난번 영상을 꼭 참고해주세요 오늘 돌아볼 곳 남한강 조망이 아주 멋들어진 양서면 복포리 되겠습니다 아 알고 계시죠? 제가 다니는 답사들 모두 식사전 에피타이저 맛백이라는 사실 아 저기에 저런 마을이 있었어 딱 요정도입니다 그러니 더 정확한 판단은 직접 방문해 보는 게 맞겠죠? 잘 아시겠지만 토지 가격은 제목과 썸네일에 적어 놓겠습니다 그럼 한 바퀴 돌아보죠 하소라 강변 조망 하나 보겠다고 양평군 양서면 복포리를 한마디로 표현하면 이렇습니다 혹시 미어캣이라는 동물 아시나요? 이 마을 첫인상이 딱 그랬습니다 저 멀리 남한강을 어떻게든 내다보고 싶어 언덕 위로 더 위로 자꾸자꾸 경쟁하듯 올라만 가는 집들이라 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 어때요? 지도를 보니 느낌 제대로 오시죠? 마치 어깨 너머로 폴짝폴짝 물 보고 싶어 안달난 형상 처음에 도착한 곳인데요 길이 막혀 있습니다 어쩔 수 없이 후진 다시 차를 국도에 얹어서 조금 더 가다 보니 요런 새끼를 만났습니다 근데 진입하기가 상당히 골 때리더군요 <웃음> 요렇게 내려가서 먼저 왼쪽으로 돌아 봤는데요 현수막도 예쁘게 걸려 있고요 마을 이름도 아주 귀여웠습니다 아, 분위기 좋죠? 포장 쫙 되어 있고요 아, 요대로 쭉 마을이 형성되면 아주 좋겠습니다 하지만 포장도로는 여기까지 <웃음> 좁은 외길이 마을을 쭉 따라서 이어져 있는데요 늘 그렇듯이 마을 가장 높은 곳으로 먼저 올라가 보죠 아직 마을이 최형성되지 않았다는 느낌이 들었습니다 빈 땅이 군데군데 계속 이어져 있었기 때문인데요 자 여기서부터 고바위가 펼쳐집니다 안전벨트 꽉 붙들어 매고 따라오세요 <웃음> 탐장이 높은 것은 언덕 위에 집들이 올라가 있기 때문이죠 저기 중간에 갑자기 웬 말뚝이 하나 나와서 놀랐습니다 자 이렇게 코너를 트니까 토목만 돼 있고 방치된 듯한 마을이 보였습니다 무슨 사연이 있을까요? 길 가장 끝에 집이 하나 들어가 있고요 여기 빈 땅은 주차장으로 쓰이는 것 같았습니다 길 따라 내려가서 이번엔 저쪽 반대편으로 한번 올라가 볼까요? 저 위쪽 언덕에도 역시 한 10가구 정도 들어와 있는 것 같더군요 보시다시피 고바위가 상당합니다 자 심호흡하고 마치 로켓 발사대에 올라가는 것처럼 쭉 밟아봤습니다 이길 끝에는 뭐가 있을까 가득 호기심을 안고 올라갔더니 꽈당 아이고 깜짝이야 저 진짜 놀랐습니다 아 저는 진짜 타이어 빵꾸 나는 줄 알았습니다 내려서 확인해 봤더니 타이어는 별 문제 없었는데요 도로에 이따만한 구멍이 그냥 뚫려 있더라고요 누가 도대체 이런 만행을 한 건지 정말 궁금했습니다 아, 너무 황당하더군요 다시 마음을 가다듬고 천천히 경사를 따라 내려갔는데요 보기엔 이래도 경사가 상당히 가파릅니다 살짝 멀미가 날 정도죠 자 지금 집들 방향을 보시면 다 저렇게 오른쪽 아래를 향해 있는데요 저쪽에 남한강이 조망되기 때문이죠 다 내려와서 제가 사전에 파악해둔 다른 쪽으로 한번 건너가 보겠습니다 바로 요 국도변 아래에 설치된 요 굴다리를 건너가면 만날 수 있는 동네죠 자 멋있게 굴다리 통과 하면 보이는 것들은 그냥 일반적인 시골 동네 마을은 조금 더 안쪽으로 들어가야 만날 수 있습니다 자 여기서 요렇게 꺾어지면 이제 마을로 올라가는 길인 줄 알았더니 <웃음> 요쪽엔 몇 가구 없고요 요길 따라 쭉 가면 다시 아까 거기로 이어지는 것 같았습니다 자 이번엔 제대로 마을을 찾은 것 같죠? 여기도 역시 경사로가 좀 급한 비탈의 마을이 형성되어 있습니다 아까보다는 조금 더 마을이 오래돼 보입니다 구비구비 역시 도로는 복잡하게 설계되어 있고요 하지만 도로 상태는 아까보단 좋아 보였습니다 꽤 깔끔하죠? 이제 척보면 압니다 저쪽은 길이 막혔다는 것 정도는요 
어차피 가봐야 후진할 거 여기서 그냥 돌렸습니다 이 마을도 마찬가지로 저 아래쪽 남한강을 그대로 조망하고 있네요 차로 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 와 여기 잘 막히는 데인데 빠져나가는 샛길이라도 있나? 또 서울로 가는 대중교통은 어떤 게 있을까? 대학교는 봤는데 초, 중, 고 모두 가까이 있을까? 근처에 상권이 전혀 보이지 않던데 쌀이라도 사려면 어디로 가야 하지? 또 대형마트와 종합병원 당연히 체크해봐야겠지? 딱 봐도 교통에 특화된 마을 근처 호재는 지난번 옥천면과 똑같을 테고 그럼 주변에 가볼 만한 곳은 어떤 게 있을까? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠. 출발! 지금 저쪽에 보이는 것이 6번 국도고요. 저 너머의 전원마을을 아까 보셨습니다. 그리고 굴다리를 통해서 아래로 내려와서 바로 이쪽에도 이렇게 전원마을이 형성되어 있습니다. 이러니 마을의 중심 교통 당연히 6번 국도겠죠 서울과 양평 시내 양쪽 모두 자유롭게 이동이 가능합니다 하지만 역시나 문제는 얼마나 막히느냐겠죠 주말 정오 무렵 교통량입니다 확실히 외통수도로라 색깔부터가 참 힘들어 보이네요 <웃음> 빠져나가는 새끼리요 양평에 그런 거 없습니다 이런 건 버스 노선을 보면 좀더 확실히 알수 있겠죠 마침 저기 정류장이 하나 보이네요 어, 생각보다 다양한 버스들이 참 많이 있습니다 하나 둘셋 일곱 개나 되네요 어, 참 많다 하지만 그닥 실속은 없습니다 배차 간격도 길고 운행마저 안 하는 노선도 많고요 그나마 서울 가는 노선은 2000-1번 서울 강변역까지 들어가네요 이 마을 살면 버스 탈땐 꼭몇 시에 오는지 확인하고 나가야겠군요 이렇게 버스도 애매한데 지하철마저 비슷합니다 경의선 아신역과 국수역 사이 그 틈새에 정확히 딱 끼어 있네요 가는 길은 아신역 쪽이 좀더 여유로워 보이긴 합니다 여기서 보니까 우리 마을들이 더잘 보이네요 저쪽에 지금 언덕 위로 저렇게 모여 있는 모습을 볼수 있습니다 경관을 얻은 대신 잃는 것도 많아 보이는 마을 그 중엔 교육도 있습니다 어허 마을 주변에 그 흔한 초등학교 하나 없습니다 가장 가까운 곳이 산 하나 넘어 있는 대야초 여기서 차로 약 10분 정도 걸리네요 중고등학교는 모두 양평역 인근에 모여 있고요 여기서 20분 거리에 있습니다 아 고등학교는 인근 국수리에 양평 전자고가 하나 외롭게 떨어져 있기도 하고요 야 진짜 멋지다 최고 남한강 최고 그나저나 금강산 도시 구경 정말 목이 말라서 주변을 더 열심히 찾아 다녔건만 근처에 편의점 하나 없더라고요 이 동네 분들 대체 어디 나가서 쌀 사오실까요? 아 전부 여기 모여 있었네요 국수역 앞 편의점 식당 카페 목욕탕 다양하게 많습니다 농협 하나로 마트도 보이는군요 종합병원 양평에서 당연히 찾으면 안되고요 그보다 더 당황스러운 건 작은 병의원 심지어 동네 약국마저 보이지 않는다는 것딱 하나 있다는 게 암전문 요양병원이네요 상식적으로 생각해보세요 집들이 모여 있으면 하다못해 동네 슈퍼라도 들어와 있어야 하거늘 이렇게 인프라가 메마른 마을 저도 참 생소하더군요 와... <웃음> 진짜 그림이다 어? 자 분위기를 바꿔서 이번엔 근처 가볼 만한 곳을 좀 찾아볼까요? 먼저 가성비 좋기로 소문난 양평 곤충박물관 아이와 함께 가보기 딱 좋아 보입니다 또 조금만 서울 쪽으로 나오면 만날 수 있는 맛집 국수리 국수집도 있으니 한 번쯤은 들러보시고요 무엇보다 양평의 상징 두물머리도 꽤나 가깝습니다 단 주말엔 정체가 심하니까요 마음가짐 단단히 하고 들어가시기 바랍니다 아서라 강변 조망 하나 보겠다고 지금까지 양평군 양서면 복포리 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 
또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 아시겠지만 제 답사는 언제나 초행길 영상 보시면서 혹시라도 잘못되었거나 추가할 부분이 있다면 바로 댓글 남겨주세요. 전원마을 답사 다 함께 만들어갈 때 진정한 의미가 있다고 생각하니까요. 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 마세!